നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലോ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വട്ടുവര തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റവ ആയ കാരണം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് റവയല്ല റോസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം റവ ചേർത്തും നമുക്ക് ബട്ടൂര തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം റവ ചേർക്കാതെയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ റവ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വരും അതായത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കും റവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താന്നു റവ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ബട്ടുവരയ്ക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും അത് വ്യത്യാസം ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ വയ്ക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കേട്ടോ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ അതായത് സോഡാപ്പൊടി കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള തൈര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് കൂടരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈരും എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണ കാരണം വെള്ളം ഒരുപാട് അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ ബട്ടൂര നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൂര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്ത റവിയുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റവ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബട്ടൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡോവായിട്ട് വേണം ഇതിരിക്കാൻ അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുഴച്ച് കുഴച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ റവ വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരുത് കുറച്ച് സമയം നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വേണ്ടില്ലേ ഇത് കൈമയൊക്കെ ഒട്ടനൊരു ഡോ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കും തോറും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കൈമ ഒട്ടി പിടിക്കണമെന്നില്ല നല്ലപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതുപോലെ തടവിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് കുറഞ്ഞതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെക്കണ്ട അടച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവും ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളി
നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൂര തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു മൈദയുടെ മാവുണ്ടല്ലോ ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് ബട്ടൂര നന്നാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനിയത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം പൂരി ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്ര വലിപ്പല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ചെറുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് അതുപോലെ ഒരുപാട് തിന്നാവരുത് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് സൈസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ബട്ടൂര തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് മൈദ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവടെയും ഒരേ തിക്നെസ്സോട് കൂടി പരത്തിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൂര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വേർത്ത് വരും ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സൈസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് മൈദ്യായ കാരണം പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം അടിയിൽ ഇത് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പിന്നെ വലിയ പട്ടൂര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ബോൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വലിയ പട്ടൂര ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ വലിയ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പട്ടൂര തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം എണ്ണ വേണം കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ബട്ടൂര തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ എണ്ണ കറക്റ്റ് ചൂടായെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കുഴച്ച ശേഷം മൈദയുടെ ഒരു മാവുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നെങ്കിൽ എണ്ണ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂടായെന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ എണ്ണ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പരത്തി വെച്ച ബട്ടൂര ആദ്യം പരത്തി വെച്ച ബട്ടൂര ഇതുപോലെ പതുക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പതുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും പൊങ്ങി വരും കണ്ടില്ല ശരിക്കും ബലൂൺ പോലെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീർത്ത് വരും കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടും കൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പട്ടൂരൊന്നും ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് തന്നെ മതി ഇത് മതി നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടൂരിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ എണ്ണയുടെ ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ തന്നെ പൊങ്ങി വര
തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ ഒരുപാട് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിഭാഗമൊക്കെ കരിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇത് മതി കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടത് ബാക്കി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ബട്ടൂരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കെടുക്കണത് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇപ്പം മുങ്ങിക്കെടുക്കണില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കാണാൻ തന്നെ എന്തായാലും ഒക്കെ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള പട്ടൂരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല കിടുവായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബട്ടൂര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണത് ചോലയാണ് ചോലയുടെ വീഡിയോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നുണ്ട ചന മസാല വെള്ളക്കടലയുടെ മസാലയാണ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങ